டாக்டர் இந்த மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க டூ வீலர் நிறைய ஓட்டுவாங்க அப்படி அந்த பர்சன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு முதுகு வலியும் கழுத்து வலியும் ஜாஸ்தி இருக்கிறத கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அது எதனால் டாக்டர் ரொம்ப நேரம் பைக் ஓட்டுறவங்க ரொம்ப நேரம் கார் ஓட்டுறவங்க இன்ஃபேக்ட் எல்லாருமே மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு பேக்கோ நெக்கும் ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது ரொம்ப அதாவது நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த எக்ஸசைஸ் பொறுத்தது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயந்தான் எதுவுமே எதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு மசில்னால் இவ்வளவு தான் வேலை செய்யும்னு முடியும் அப்படின்னா அது அவ்வளோ தான் முடியும் அதையும் மீறி அதை நம்ம புஷ் பண்ணுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஓவராக வேலை செய் அப்படின்னு நம்ம அதை புஷ் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வலியாக இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இனிஷியலாக ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் வலி இருக்கும்போது மாத்திரை வாங்கி இல்லை மெடிக்கலில் மாத்திரை வாங்கி போட்டு அப்போத்துக்கு சரியாயிரும் அவ நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சி விட்டுடுவாங்க அதுக்கு அது ஏன் வந்ததுன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை அது ஏதோ வந்துருச்சு அது என்னென்னவோ ரிலேட் பண்ணுவாங்க கேஸாக இருக்கும் அப்படின்னு ரிலேட் பண்ணுவாங்க கேஸுன்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது கேஸ்னால் அது என்ன கேஸ் போய் அங்கே போய் உட்காந்துருச்சு அப்படின்வாங்க அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அதாவது அல் அல்சர்னால் வர வயிற்று வழியை தான் நாங்கள் மருத்துவத்தில் வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து அது கேஸ் கேஸ்ன்னு ஆகிடுச்சு ஸோ அது அது அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அவங்களாம் ரிலேட் பண்ணிப்பாங்க நான் உருளைக்கிழங்க சாப்பிட்டேன் டாக்டர் அந்த மாதிரி அது வாதம் அதனால் அது கழுத்தில் வந்து உட்காந்துருச்சு அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு மசில் ஸ்ட்ரெயின் அவங்க வந்து ரொம்ப அதாவது அந்த அந்த தசைனார் இவ்வளோ தான் வேலை செய்யும்னு இருக்கிற அந்த தசைனார ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்ய வைக்கும்போது காம்பன்சேட்ரியாக அதனால் வேலை செய்ய முடியாதப்போ அது வந்து ஸ்பேசமில் போயிடும் ஸ்பேசம் அப்படிங்கிறது அதான் ஸ்பேசம் அப்படின்னா என்னோடய பழைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது சுருங்கி போயிருக்கும் அந்த தசைனார் சுருங்கிடும் ஸோ அப்போது அது வந்து பெயின் கொடுக்கும் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் பற்றி பேசும்போது நான் அதை சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயந்தான் இதுவும் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பெயின் வரும்போது அவங்க வந்து டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துருக்காமல் அதை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மசில்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக எக்ஸசைஸ் பண்ணி அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு திரும்ப வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹெல்மெட்டுக்கு ரிலேட் பண்ணுவாங்க டாக்டர் நான் ஹெல்மெட் போட்டு ட்ராவல் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு வந்து ஹெல்மெட் இல்லாமல் இது பண்ணோம் அப்படி அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஹெல்மெட்டை வேணும்னா நீங்கள் லைட் வெயிட்டாக நல்லா எக்ஸ்பென்சிவான ஹெல்மெட் வாங்கி போடலாம் அதில் காம்பன்சேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நீங்கள் லோக்கல் சீப் ஹெல்மெட்ஸ் வாங்கி கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற ஹெல்மெட் போட்டால் டெஃபினட்டாக மேபி எஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் காஸ்ட்லியரான ஹெல்மெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டாண்டர்டான குவாலிட்டி உள்ள ஹெல்மெட்ஸ் இருக்கும் உங்கள் தலைக்கு பாதுகாப்பு ஸோ அதை அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அது வந்து கொஞ்சம் லைட் லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ கழுத்துக்கு பெருசாக பாதிப்பு வராது அதுக்கு தானே தவிர்த்து ஹெல்மெட்டை கழட்டி வைக்க சொல்லிட்டாரு டாக்டர் அப்படின்லாம் சொல்லி இப்போ லெட்டர்லாம் கேட்டிருக்காங்க என்கிட்ட நிறைய பேர் லெட்டர் கேட்டிருக்காங்க டாக்டர் நான் ஹெல்மெட் போடக்கூடாதுன்னு லெட்டர் கொடுங்க டாக்டர் போலீஸ் கிட்டே காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து லைட் வெயிட்டான ஹெல்மெட்லாம் பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லி அதுதான் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் தான் ஒரே தீர்வு அப்படிங்க எக்ஸசைஸ் அப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து வலியை குறைக்கிறதுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி மாத்திரைகளும் இருந்தாலும் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் தான் தீர்வு வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணால் டெஃபினட்டாகவே நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் தவிர்க்கலாம் பேக் ஸ்ட்ராங்காகவும் கழுத்து ஸ்ட்ராங்காகவும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ வேலை கொடுத்தாலும் அது செய்ய போகுது ஓகே சிம்பிளான விஷயம் இல்லையா யா இது வரைக்கும் நம்ம கேட்ட கேள்விகளுக்கு டாக்டர் ரொம்ப பொறுமையாகவும் தெளிவாகவும் பதில் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொன்ன பதில்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நம்மளுக்காக டைம் ஒதுக்கி பதில் சொன்ன டாக்டர் பிரதீப் குமாருக்கு சென்சியாஸ் ஹெல்த் ஸ்டுடியோ சார்பாகவும் உங்கள் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி டாக்டர் நன்றி வணக்கம் டாக்டர் பிரதீப் குமார் சொன்ன பதில்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சென்சியாஸ் ஹெல்த் ஸ்டுடியோஸ் வழங்கும் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்